Hello everyone, welcome to my channel 100% Concept Clear. So, in this video, Madras University Institute of Distance Education order MBA first semester order previous year question papers. So, in this video, we have accounting for manager subject May 2021 question. So, we will see part C 10 marks. So, we will see the 24th sum. So, question paanga. Assuming that the cost structure and selling price remains the same in period 1 and 2, find out a, B, C, D, we have to get 4 questions, so we have to get 4 questions. First one is PV ratio, then break even sales, then profit when sales are 1 lakh, then sales required to earn a profit of 20,000. So we have to get 2 periods of information, so that's where we are. So period 1 and period 2, so we have to get 4 sales of the period, and we have to get 4 sales of the profit. So, in the sum, we will come to the marginal costing of this chapter. So, first, we have the formula for this one and the formula. So, we will see what we have to do. So, we have the marginal costing formula. So, this is the marginal costing formula. So, first, what is the marginal costing? So, what is the marginal costing? So, what is the marginal costing? So, what is the marginal costing? प्रोडक्ट वाला प्रॉफिटेबिलिटी का नुक्ती करते का, सो मार्जिनल कॉस्ट को इन और नेम वन्दे वेरिएबल कॉस्ट, सो अंदर नेम के तमारे ये नम वन्दे मार्जिनल कॉस्ट ले वन्दे वेरिएबल कॉस्ट मार्टन ना इंक्लूड पानो, सो ये दादू फिक्सेड कॉस्ट इतने चाप नहीं, ना दोनों ना मैं एक्सक्लूड पनीरो, सो मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन है ना आप डिलर द पाते लां, सो इस वंदो एक बेसिक इक्वेशन ना, सो ये ना आप डी ना सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सो सेल्स लर्न्ड वेरिएबल कॉस्ट वंदो ना हम रिड्यूस पन हम वो तो ना हम को कड़े के आंसर पेर वंदो कंट्रीब्यूशन, नेक्स्ट चंद द कंट्रीब्यूशन लर्न्ड नंबर � so, now we will see the PV ratio. That is the profit volume ratio. So, the PV ratio is the main contribution and sales relationship. So, the PV ratio is equal to the formula of the contribution divided by sales. So, if we have a contribution director, we will minus the sales variable cost minus the contribution. So, we will go to that. So, now we will see the information in one year. We will use this formula. We will use PV ratio. That way, we will get the information in two periods. So, let's see. When profit and loss and sales of two periods are given. So, if we get the information in two periods, then the PV ratio will use this formula. So, what is it? Change in profit divided by change in sales into 100. So, let's solve this sum. So, now we have the third one. We have the break even point. So, BEP. So, what is the BEP? So, break even point is what is the inner name? No profit, no loss point. So, in a business, there is no profit and no loss. So, if there is no profit or no loss, we will say that there is no profit and no loss. So, in a break even point, we will say that there is no profit and no loss. So, in a business, there is no total cost and total revenue equal to the situation. So, in a business, there is no cost and no loss. So, in a business, there is no cost and no loss. So, in a business, there is no cost and no loss. So, in a business, there is no cost and no loss. So, in a business, there is no cost and no loss. So, in a business, there is no cost and no loss. So, in a business, there is no cost and no loss. So, in a business, there is no cost and no loss. Break even point. So that was no profit, no loss point. So that is the formula. That is the number break even volume. That is the units. That is the formula. That is the break even sales. That is the rupees. That is the formula. That is the first volume. That is the unit. So that is the fixed cost divided by contribution. Then the number break even sales. That is the rupees. That is the fixed cost divided by PV ratio. So we have to change the changes in the numerator. That is the fixed cost. Key in the denominator. Units is the contribution. Then rupees is the PV ratio. So next we have to margin of safety. So margin of safety is the formula we have to say. So MOS is the margin of safety is equal to actual sales minus break even sales. So we have to say actual sales is equal to the amount of sales. In the break even sales. So in the amount minus we have to say the value of sales. That is the margin of safety. So, we have the actual sales of the actual sales, we have the overall sales of the actual sales. Then, the break even sales. So, I already told you, break even is no profit, no loss point. So, we have the total cost of the revenue of the actual sales. That is the break even sales. So, we have the overall sales of the break even sales. We have the actual sales of the actual profit. So, that is the margin of safety. So, this is the unit. 
யூனிட்ஸில் வந்து ஒரு ஃபார்முலா அண்ட் ருபீஸ்க்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா ஸோ யூனிட்ஸ் அதாவது எம்ஓஎஸ் இன் யூனிட்ஸ் வந்து ப்ராஃபிட் டிவைட் பை கான்ட்ரிபியூஷன் தென் எம்ஓஎஸ் இன் ருபீஸ்க்கு வந்து ப்ராஃபிட் டிவைட் பை பிவி ரேஷியோ ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து மேலே நியூமினேட்டரில் வந்து ப்ராஃபிட் அப்படியே தான் வருது கீழே டினாமினேட்டரில் தான் சேஞ்ச் ஆகுது யூனிட்ஸ் அப்படின்னா கான்ட்ரிபியூஷன் ருபீஸ் அப்படின்னா பிவி ரேஷியோ ஸோ இதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கு மேலேயும் வந்தது யூனிட்ஸ்க்கு வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் ருபீஸ்க்கு வந்து பிவி ரேஷியோ ஆனால் இந்த இடத்துல மேலே நியூமினேட்டரில் வந்து ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் வந்து வந்தது இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் வந்து நியூமினேட்டரில் வருது ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் நம்மளுக்கு வந்து ரிக்வயர்ட் சேல்ஸ் ஃபார் கிவ் அண்ட் பீரியட் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு சம்மில் வந்து அவங்க ஒரு பீரியட் கொடுத்துட்டு அதுக்கான சேல்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ இந்த ஃபார்ம்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ரிக்வயர்ட் சேல்ஸ் இன் யூனிட்ஸ் ஸோ இதுவும் வந்து யூனிட்ஸ் அண்ட் ருபீஸ்க்கு வந்து ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் வருது ஸோ யூனிட்ஸில் வந்து ரெக்வயர்ட் ப்ராஃபிட் ப்ளஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் டிவைட் பை கான்ட்ரிபியூஷன் தென் இன் ருபீஸ்க்கு வந்து ரெக்வயர்ட் ப்ராஃபிட் ப்ளஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் டிவைட் பை பிவி ரேஷியோ ஸோ இந்த இடத்துலையும் நம்மளுக்கு வந்து நியூமினேட்டரில் வந்து ஒரே எலமெண்ட் தான் வருது கீழே டினாமினேட்டரில் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகுது யூனிட்ஸ்க்கு வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் தென் ருபீஸ் வந்து பிவி ரேஷியோ வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் கிவ் அண்ட் சேல்ஸ் இருக்குது ஸோ இதுவும் வந்து நம்மளுக்கு சம்மில் வந்து ஒரு சேல்ஸ் கொடுத்துட்டு அந்த சேல்ஸ்க்கான ப்ராஃபிட் என்ன அப்படின்றது கேட்பாங்க ஸோ அப்போ இந்த ஃபார்ம்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஃபார்ம்லாம் என்ன அப்படின்னா ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ இந்த இடத்துல ப்ராஃபிட் தானே கேட்குறாங்க ஸோ ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ட்ரிபியூஷன் மைனஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த ஃபார்ம்லாம் வந்து நம்ம இங்கே மேலே வந்து இதில் பார்த்துருப்போம் ஸோ பாருங்கள் கான்ட்ரிபியூஷன் மைனஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராஃபிட் ஸோ இதே தான் வந்து இங்கேயும் வருது ஸோ ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ட்ரிபியூஷன் மைனஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு கான்ட்ரிபியூஷன் வேல்யூ வந்து ஒன்று நமக்கு கொஸ்டினில் வந்து சேல்ஸ் அண்ட் வேரியபிள் காஸ்ட்டோட வேல்யூ கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணி நம்ம கான்ட்ரிபியூஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் பட் ஆனால் நம்மளுக்கு சம்டைம்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ அந்த டைமில் நம்ம எப்படி கான்ட்ரிபியூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா கிவ் அண்ட் சேல்ஸ் ஸோ சேல்ஸ் அமௌண்ட் வந்து ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த சேல்ஸ் அமௌண்ட் கூட பிவி ரேஷியோ வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அந்த பிவி ரேஷியோ வந்து மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஸோ சேல்ஸ் இன்டூ பிவி ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ட்ரிபியூஷன் ஸோ இதுவும் வந்து கான்ட்ரிபியூஷனோட ஒரு ஃபார்ம்லா தான் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்து இந்த சிக்ஸ் டாபிக்ஸில் இருக்கிற இந்த எல்லா ஃபார்ம்லாவும் தான் மோஸ்ட்டாக வந்து மார்ஜினல் காஸ்டிங் சாப்டரில் வந்து யூஸ் ஆகும் ஸோ கொஷினில் பாருங்கள் நம்மளுக்கு வந்து நாலு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்த எல்லா ஃபார்ம்லாவில் இது எந்தெந்த ஃபார்ம்லா வந்து இதுக்கெலாம் அப்ளை ஆகும் அப்படின்றது நம்ம தான் வந்து யோசிச்சு போடணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆன் வந்து பிவி ரேஷியோ கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து எப்படி நம்ம வந்து பிவி ரேஷியோ அப்படின்னு ஒன்று சிங்கிள் இயர்க்கு கேட்குறாங்களா இல்லைன்னா ரெண்டு பீரியட்க்கு கேட்குறாங்களா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ சிங்கிள் இயர் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் ஆகும் அதுவே ரெண்டு பீரியடோட இது கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு சம்மில் வந்து ரெண்டு பீரியட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ வந்து நம்ம இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ சேஞ்ச் இன் ப்ராஃபிட் விட பை சேஞ்ச் இன் சேல்ஸ் இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ பாருங்கள் பிவி ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் ப்ராஃபிட் டிவைட் பை சேஞ்ச் இன் சேல்ஸ் இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ சேஞ்ச் இன் ப்ராஃபிட் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே ரெண்டு பீரியடோட ப்ராஃபிட் என்ன அப்படின்றத அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ரெண்டுத்தை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ அதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வருதோ அதுதான் வந்து சேஞ்ச் இன் ப்ராஃபிட் ஸோ தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் மைனஸ் நைன் தௌசண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் தௌசண்ட் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட் சேஞ்ச் இன் சேல்ஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு இங்கே சேல்ஸ் அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ரெண்டு நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி மைனஸ் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ சேஞ்ச் இன் சேல்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு ஃபார்ம்லாவில் வந்து இன்டூ ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ ஃபோர் தௌசண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ பை டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ இதுதான் வந்து பிவி ரேஷியோ ஸோ நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கேட்டிருந்த பிவி ரேஷியோ வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க பிரேக் ஈவன் சேல்ஸ் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்ம்லாவில் வந்து பிரேக் ஈவனில் வால்யூம் ஒரு
ஸோ அந்த கான்ட்ரிபியூஷனோட ஃபார்மலை வந்து நம்ம இங்கே பார்த்தோம் கிவன் சேல்ஸ் இன்டூ பிவி ரேஷியோ அப்படின்னு ஸோ இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து நம்ம இந்த ஃபார்மலாக யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் அதே மாதிரி இதோ சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ட்ரிபியூஷன் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் பட் ஆனால் ஃபார்மில் நம்மளுக்கு வந்து சேல்ஸ் வேல்யூ இருக்குது ஆனால் வேரியபிள் காஸ்ட்டோட வேல்யூ இல்லை ஸோ அதனால் நம்ம இந்த ஃபார்மலாக யூஸ் பண்ணாமல் இந்த ஃபார்மலாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ கிவன் சேல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பிவி ரேஷியோ ஸோ பாருங்கள் கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு சேல்ஸ் இன்டூ பிவி ரேஷியோ ஸோ சேல்ஸ் அமௌண்ட் வந்து நமக்கு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சேல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு பீரியடோட சேல்ஸ் இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பீரியடோட சேல்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அது எவ்வளோ ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஸோ ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி இன்டூ நம்ம பிவி ரேஷியோ எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த சம்ல டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இன்டூ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி இன்டூ டுவெண்ட்டி டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஸோ இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் என்ன அமௌண்ட் கான்ட்ரிபியூஷனோட அமௌண்ட் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இந்த ஃபார்ம்லாக்கு வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் வேல்யூவும் தெரிஞ்சிடுச்சு அண்ட் ப்ராஃபிட்டோட வேல்யூ நம்மளுக்கு வந்து கொஷனில் இருக்கு ஸோ அப்போ இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அதனால் பாருங்கள் கான் இந்த ஃபார்ம்லாவில் வந்து நம்ம இப்போ இந்த அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் மைனஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ அதனால் அதை அப்படியே நான் போட்டிருக்கேன் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராஃபிட் ஸோ ப்ராஃபிட் அமௌண்ட் பாருங்கள் ஸோ கொஸ்டினில் வந்து நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் வந்து ரெண்டு இயர் இருக்கு பட் என்ன நம்ம ஆல்ரெடி சேல்ஸ் வந்து இந்த ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி அதாவது பீரியட் ஒன்னோட தான் எடுத்தோம் ஸோ அதனால் ப்ராஃபிட்டும் இப்போ வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயரோட ப்ராஃபிட்டே நம்ம எடுக்கிறோம் ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இயரோட பீரியட் எடுத்தா அதே ப்ராஃபிட் ஃபர்ஸ்ட் இயரோட ப்ராஃபிட் தான் எடுக்கணும் ஒருவேளை நம்ம செகண்ட் இயரோட அதாவது சேல்ஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அப்போ வந்து நம்ம இந்த செகண்ட் பீரியடோட ப்ராஃபிட் எடுத்துக்கணும் ஸோ நம்ம இந்த ரெண்டுத்தில் எது யூஸ் பண்ணாலும் நமக்கு ஒரே ஆன்சர் தான் வரப்போகுது பட் ஆனால் நம்ம இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர் இது சேல்ஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ப்ராஃபிட்டும் ஃபஸ்ட் இயர் தான் எடுக்கிறோம் இல்லை நம்ம வந்து செகண்ட் இயரோட சேல்ஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ப்ராஃபிட்டும் செகண்ட் இயர் தான் எடுக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த பேர் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது ஸோ இப்போ ப்ராஃபிட் எவ்வளோ நைன் தௌசண்ட் ஸோ நைன் தௌசண்ட் ஸோ இப்போ இந்த நைன் தௌசண்ட் வந்து இங்கே ப்ளஸில் இருக்குது ஸோ இந்த சைடில் அதாவது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வரும்போது மைனஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் ஸோ இது வந்து இந்த இடத்துல வந்து மைனஸில் இருக்குது ஸோ அது வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைட் போகும்போது ப்ளஸ் ஆகுது ஸோ அதாவது இஸ் ஈக்குவல் டுக்கும் அந்த சைடு இந்த சைடு போகும்போது சைன் சேஞ்ச் ஆகுது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்சி அதாவது ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் மைனஸ் நைன் தௌசண்ட் இஸ் ஈக்குவல் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அப்படின்னு ஸோ இப்போ நம்மளோட அதாவது மெயின் ஃபார்ம்லா பிரேக் ஈவன் சேல்ஸ் ஃபார்ம்லாம் பாருங்கள் ஸோ ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ அந்த வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அண்ட் பிவி ரேஷியோ ஆல்ரெடி நம்ம இதிலே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஃபார்ம்லாவில் வந்து இதை அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ பாருங்கள் பிரேக் ஈவன் சேல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஸோ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டிவைட் பை பிவி ரேஷியோ வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அப்படியே நம்ம போட்டிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு கீழே டிவைட் பை டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அதாவது டுவெண்ட்டி டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ ஃபிஃப்டீன் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அதை நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்கு கீழே இருக்கிற டுவெண்ட்டி டிவைட் பை ஹண்ட்ரடை வந்து நம்ம மல்டிப்ளைல வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணும்போது கீழே டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு இருந்தது வந்து இந்த இடத்துல ஹண்ட்ரட் பை டுவெண்ட்டியாக வந்து ரெசிப்ரோக்கல் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி அப்படி பண்ணும்போது ஆன்சர் வந்து ருபீஸ் செவன்டி ஃபைவ் வருது ஸோ பிரேக் ஈவன் சேல்ஸ் வர வேல்யூ வந்து எவ்வளோ செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பியோட ஆன்சரும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் சிக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க ப்ராஃபிட் ஒன் சேல்ஸ் ஆர் ஒன் லேக் ஸோ சி கொஷன் பாருங்கள் ப்ராஃபிட் ஒன் சேல்ஸ் ஆர் ஒன் லேக் ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு சேல்ஸ் வந்து ஒன் லேக் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ப்ராஃபிட் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் தெரியாது ஸோ ப்ராஃபிட்டோட ஃபார்ம்லா என்ன ப்ராஃபிட்
ஸோ ஏ ஏல வந்து பிவி ரேஷோ வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ அதே டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதாவது சேல்ஸ் அமௌண்ட் மட்டும் தான் மாறி இருக்கு வேற எந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணல ஸோ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் போட்டிருக்கோம் ஸோ ஒன் லேக் இன்டூ டுவெண்ட்டி டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இந்த ஃபார்ம்லாக்கு தேவையான எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் தெரியும் ஸோ ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ட்ரிபியூஷன் ஸோ கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் ஸோ மைனஸ் தென் ஃபிக்சட் காஸ்ட் ஸோ ஃபிக்சட் காஸ்ட் எவ்வளோ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபிக்சட் காஸ்ட் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ மைனஸ் ஃபிக்சட் காஸ்ட் ஸோ ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணும்போது ஆன்சர் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ ப்ராஃபிட் ஒன் சேல்ஸ் ஆர் ஒன் லேக் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுக்கு டி என்ன கேட்டிருக்காங்க ஸோ டி கொஷின் பாருங்கள் சேல்ஸ் ரெக்வயர்ட் டு ஆன் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சேல்ஸ் அமௌண்ட் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ சேல்ஸ் ரெக்வயர்ட் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுக்கான ஃபார்ம்லா ஸோ ரெக்வயர்ட் சேல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெக்வயர்ட் ப்ராஃபிட் ப்ளஸ் ஃபிக்ஸ் காஸ்ட் டிவைட் பை பிவி ரேஷியோ ஸோ ஆல்ரெடி இந்த ஃபார்ம்லா தான் நம்ம வந்து இங்கே பார்த்தோம் ஸோ பாருங்கள் ரெக்வயர்ட் சேல்ஸ் ஃபார் கிவன் பீரியட் ஸோ ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு இங்கே கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கான ஃபார்ம்லா வந்து நம்ம நோட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்ம்லாக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ ரெக்வயர்டு ப்ராஃபிட் ஸோ நம்மளுக்கு இந்த சப் டிவிஷனில் ப்ராஃபிட் வந்து அவங்களே டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுதான் நம்ம நோட் பண்ணணும் ஸோ மெயின் கொஷினில் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல இந்த ரெண்டு ப்ராஃபிட் இருக்குது அப்படின்னு இதை நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த சப் கொஷினில் அவங்க டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ப்ராஃபிட் ஸோ அதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஸோ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபிக்சட் காஸ்ட் அமௌண்ட் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ பாருங்கள் ஃபிக்சட் காஸ்ட் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ அதுதான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபிக்சட் காஸ்ட் வந்து ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டிவைட் பை பிவி ரேஷியோ ஸோ பிவி ரேஷியோவும் ஆல்ரெடி நம்ம டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிடும் ஸோ டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டிவைட் பை த டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ இப்போ இது என் என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ கீழே இருக்கிற டுவெண்ட்டி டிவைட் பை ஹண்ட்ரடை வந்து நம்ம மல்டிப்ளையில் கொண்டு வரும்போது அது வந்து ரெசி ப்ரோக்கல் ஆகும் ஸோ டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் வந்து ஹண்ட்ரட் பை டுவெண்ட்டியாக கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ இப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி பண்ணும்போது ஆன்சர் வந்து நம்மளுக்கு ஒன் லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வருது ஸோ டியோட ஆன்சர் வந்து ஒன் லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ பாருங்கள் ஸோ இப்போ நமக்கு கொஸ்டினில் கேட்டிருந்தால் எல்லாத்தோட வேல்யூஸும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பிவி ரேஷியோ அதுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தென் பிரேக் ஈவன் சேல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ருபீஸ் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தென் ப்ராஃபிட் ஒன் சேல்ஸ் ஆர் ஒன் லேக் ஸோ அதுக்கு வந்து ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் சேல்ஸ் ரெக்வயர்ட் டு ஆன் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் வந்து ருபீஸ் ஒன் லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட் நான் ஃபர்ஸ்ட் காட்டின இந்த மார்ஜினல் காஸ்டிங் ஃபார்ம்லாஸ் ஸோ இப்போ நான் காட்டியிருக்க இந்த சிக்ஸ் ஃபார்ம்லாஸும் மோஸ்ட்டாக மார்ஜினல் காஸ்டிங்கில் இருக்கிற எல்லா சமுக்கும் வந்து யூஸ் ஆகும் ஸோ சமில் நம்மளுக்கு என்ன வேல்யூ தேவைப்படுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம இந்த ஃபார்ம்லாஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அதை கமெண்ட் செஷனில் கேளுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி அவங்களும் கான்செப்ட் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவி